Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te parle du pack complet 2023 d'Astron pour la pratique du Wing Foil avec la planche Falcon, la Wing Aim et le Foil Rocket H générique. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être mis au courant des dernières vidéos, mais aussi à mettre un pouce vers le haut et laisser des commentaires ci-dessous afin de me soutenir. Et oui, en faisant cela, tu favorises de l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors par avance, merci pour commencer, je te parle de la planche de foil Falcon 6.3 d'Astron. Pour qui est destinée cette board C'est une planche rigide pour les riders débutants ou les écoles. Quelles sont ses caractéristiques Il n'existe qu'une seule taille pour ce modèle, c'est la 6.3 par 30 pouces de large et 4,3 pouces d'épaisseur, ce qui fait 190 cm de long par 76 cm de large et 11 cm d'épaisseur pour un volume total de 116 litres. Niveau poids, elle fait 8 kg pour un rider de 110 kg maximum. Et concernant la fabrication, c'est une planche en sandwich bambou carbone avec de la mousse EPS à l'intérieur. Du coup, elle est solide et bien rigide. Regardons-la plus en détail. À l'avant, tu as le logo Astron ainsi que toutes ses caractéristiques. Afin de bien adhérer à la planche, tu as un pad en EVA rainuré en diamant de 5 mm. Dessus, tu as la valve de décompression automatique en Gore-Tex et de multiples inserts pour y fixer tes straps. A l'arrière, tu as un kickpad qui va plus te servir en subfoil qu'en wingfoil et la tâche de liche. En dessous, tu as la poignée de portage et le double boîtier US-Box pour y mettre ton foil. Ce dernier possède des indications plus et moins pour placer ton foil et selon Astron, avoir plus ou moins de lift. Parlons du chef il a été simplifié par rapport à l'année dernière et c'est une bonne chose. Tu as un double concave sur la totalité de la longueur de la planche, des rails biseautés très ronds et pas de kicktail. C'est une planche rectangulaire de type Tomo avec de la largeur pour avoir de la stabilité quand on débute. Tu as également un gros rocker à l'avant et à l'arrière qui te donne cet aspect banané de la borde. A l'arrière justement, le chef est intéressant, on voit bien la forme pour l'écoulement de l'eau. Voici mon test et mon avis. Je ne l'ai essayé que quelques heures en mer, mais c'est suffisant pour te donner mon avis. Pour rappel, je fais 1m79 pour 78 kg. Pour commencer, c'est une planche facile, stable et qui décolle relativement facilement. Elle est bien large et avec ses 116 litres, et dans mon cas, je flotte sans couler même quand il n'y a pas de vent. Après, j'aime bien le fait qu'elle ne soit pas trop épaisse, ça aussi, ça aide pour la stabilité. Tu n'es pas trop haut sur l'eau. Par contre, le double concave sous toute la planche, c'est trop de mon point de vue. Plus la planche est plate en dessous et plus tu prends de la vitesse. Là, avec le double concave, la planche a tendance à coller à l'eau. En vol, on s'en fout et c'est même bien pour les touchettes. Mais pour une planche qui est faite pour les débutants, ce dernier aura besoin de vite prendre de la vitesse pour voler. Et enfin, vu qu'elle a des rails très ronds, si tu te retrouves avec beaucoup de clapots, il faut vraiment partir dans le sens du vent, sinon elle a tendance à pas mal rouler, même si c'est compensé par sa largeur. Pour conclure, la Falcon 6.3 d'Astron est une bonne planche solide qui fonctionne, pratique et pas trop mal pour les débutants. Avec elle, tu peux même facilement progresser. On continue la découverte de ce pack avec le foil Astron Rocket Pro 1800H. Je commence par l'unboxing. Il tient dans une belle mallette noire et bleue. Elle a une poignée sur le dessus avec un rangé étiquette, une sangle de portage et elle s'ouvre avec une longue fermeture zippée. À l'intérieur, tu as l'aile avant en Rocket Pro de 1800 cm, le stabilisateur en carbone, le fuselage en alu, le mât également en alu, la platine et la vesserie. Quelles sont ses caractéristiques L'aile avant H est disponible en 1450 et 1800 cm, le stabilisateur se décline en 310 et 320 cm, le mât est disponible en 60, 70, 80, 90 cm et le fuselage en 60, 78 cm. Pour la fabrication, on a du carbone pré-preg et de l'alu. Le tout pèse 4,7 kg et il se vend autour des 650 euros. Le montage est tout ce qu'il y a de plus basique et standard. Tu commences par visser le gros stabilisateur sur le fuselage. Comme tu peux le voir, il est gros et large. Il est fait pour faciliter l'envol une fois sur l'eau. Par contre, tu as beaucoup de matière à l'arrière inutile de mon point de vue sur ce fuselage. Sinon, le stabilisateur a un renfort au niveau des inserts et c'est pas mal pour rigidifier le tout. 
Enfin, il possède aussi des gouttières le long du fuselage et des ailettes sur les côtés. Ensuite, tu vises la platine et le mât à l'aide de 3 vis M6. La platine est relativement bien ajourée afin de gagner en matière et réduire son poids. Par contre, tu ne peux pas faire glisser les vis par les côtés. Du coup, c'est un peu plus loin à monter car tu dois en premier mettre les écrous et après les vis. Ensuite, tu mets le fuselage sur le mât également à l'aide de 3 vis. Il ne te reste plus qu'à mettre l'aile avant sur le fuselage. Sur cette dernière, tu as toutes les caractéristiques. Ici, sur la 1800H par exemple, tu as un aspiratio de 5-6 et une longueur de 100 cm. Mon avis sur ce gros foil, comme tu t'en rends compte, c'est vraiment un foil pour débuter. On est loin du high aspect, c'est du low aspect. Il a une corde très grande et de l'épaisseur pour apporter de la portance. C'est donc un foil facile, maniable dans les petites vagues et dans les manœuvres, mais pas très rapide. Quand tu vois la forme et la taille du stabilisateur, en même temps, c'est normal. Quand on débute, on ne cherche pas forcément à aller vite, donc ça peut le faire. Son petit mât de 60 cm est tout à fait à la bonne taille pour naviguer en plan d'eau intérieur et pour les débutants. Niveau finition, franchement, c'est très propre, tout s'emboîte bien et c'est du solide. Il y a vraiment une belle évolution sur ce foil vis-à-vis -vis de l'année dernière. En résumé, c'est un foil facile, solide, idéal pour les écoles et les débutants, mais qui a vite ses limites. Par contre, il va aussi vite vous sortir de l'eau sans vous catapulter et te permettre de voler relativement facilement. On termine ce pack avec la voile de wing Astron Aim 5 m2. Pour commencer, unboxing. Elle est livrée dans un petit sac gris avec une grosse poignée sur le dessus. Sur le côté, tu peux y attacher ta pompe. Et à l'arrière, tu as des sangles de portage pour le porter en mode sac à dos. Il s'ouvre à l'aide d'une grande fermeture zippée. A l'intérieur, tu as le leash, la notice et la wing qui est tenue par des sangles. Passons à sa mise en forme. Pour commencer, tu dois enlever la sangle de serrage en velcro et la déplier. Tu as deux valves sur cette wing avec en prime des indications écrites en anglais. En effet, tu as deux caissons, un pour la latte centrale et un autre pour le bord de fuite. Ce sont les mêmes valves que sur un stand-up paddle, donc mets bien le bouton poussoir en position haute. Tu dois commencer par gonfler le bord d'attaque avant la latte centrale et pour la pression, c'est 6 PSI pour les deux. Une fois que c'est fait, tu remets le capuchon de valve. Regardons-la plus en détail. À l'avant, tu as la poignée de free fly avec du néoprène pour ne pas s'abîmer les mains sans oublier l'attache de liche. Elle semble avoir de bons renforts tout autour. Le liche est basique car il n'a pas des mérillons pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui-même. Par contre, il est confortable avec son néoprène à l'intérieur et possède une protection anti-arrachage. Sur le bord d'attaque, tu as des renforts sur toutes les coutures et à l'extrémité de la latte centrale. Les coutures, elles, sont en zigzag pour plus de solidité. Tu as aussi deux renforts sur le haut de la latte centrale et autour des poignets. Sur la latte centrale, justement, tu as pour Astron une attache de liche. Je t'en reparle plus loin dans mon test, tu vas comprendre. Toujours sur la latte centrale, tu as trois grandes poignées relativement souples. Elle possède deux grandes fenêtres en PVC pour te permettre de voir ce qui se passe tout autour de toi. Parlons du chef. Astron a voulu faire de gros efforts à ce niveau-là. Quand on regarde la wing, elle a de la gueule comme on dit. On a une voile compacte avec des oreilles bien droites sur les côtés. Mon avis sur cette wing Alors, ça fonctionne, mais j'ai le même problème que l'année dernière, je suis désolé. La poignée à l'avant est vraiment mal placée, elle est trop à l'arrière. Quand tu navigues, la prise en main de la voile est hyper, hyper reculée. C'est comme si tu étais en windsurf au planning avec la main à l'arrière du wishbone. Bref, ça ne va pas de mon point de vue. Ensuite, au niveau rigidité, c'est pareil. Comme l'année dernière, le bord d'attaque est trop fin et du coup, tu perds beaucoup en tension. Et quand tu pompes, la wing fait ce qu'on appelle la mouette. Et ça, c'est pas bon non plus. Enfin, je t'ai montré tout à l'heure une attache de liche sur la latte centrale. Ne l'utilise jamais si tu mets ton liche à cet endroit et que tu lâches la wing, elle va toujours être en tension et c'est dangereux. Tu vas toujours avoir de la puissance. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. En conclusion, c'est une voile légère avec des renforts qui vole, mais qui pour moi n'est pas pour les débutants. Elle est pratique avec ses fenêtres en PVC, mais elle n'est pas à la hauteur du reste du matériel. Cela pourrait être une bonne voile d'entrée de gamme, mais pour cela, il faut qu'il reste sur ce que font la majorité des wings aujourd'hui et pas vouloir réinventer la roue. Une fois de plus, j'attends mieux d'Astron sur la prochaine version de leur wing. Si toi aussi tu as testé la voile, la planche ou le foil, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Voici ma conclusion générale sur ce pack et ses produits Astron. Tu commences à me connaître maintenant et tu sais que je dis toujours ce que je pense. Donc je vais être franc et cela me fait mal au cœur de le dire, mais là on a un pack déséquilibré en termes de produits. 
Je m'explique. La planche est bien. Tu peux l'acheter si elle te plaît, il n'y a pas de problème. Elle est stable, elle est pratique, elle est solide et peut vite t'offrir de bonnes sensations sur l'eau. En plus, il y a toujours des promos si tu veux te faire plaisir à petit prix. Le foil est pas mal avec son chef un peu old school, mais il te satisfera aussi sûrement si tu as l'occasion de l'acheter. Pour débuter, c'est très bien, il te fera voler sans problème et même progresser. La voile par contre, ça ne va pas, il manque vraiment pas grand chose. Un bord d'attaque plus gros, des poignées mieux placées. Pourtant, la finition est vraiment bien, il faut qu'il fasse des efforts là-dessus. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi la retrouver sur forme d'article sur foilmagazine.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil et du paddle. Ciao, ciao